smo pred nekaj leti na Drogoškem centru Slovenije pričeli preučevati slovensko podeželje z vidika izobraževalnih potreb odraslih. Smo ugotovili, da se leto srečuje z velikimi razvojnimi izzivi. Starajoče se prebivalstvo, ki težko preživi na razdrobljenih kmetijskih gospodarstvih, zatem so tu mlajši odrasli in tudi mladi, ki so pogosto brezposelni in neustrezno izobraženi in ki ne vidijo perspektive za kakovostno življenje na podeželju. Program Izzivi podeželja je le eden izmed programov z odrasle, z tako imenovane ranljive skupine odraslih. Njihov glavni namen pa je, da se razvija njihova pismenost, znanje ali pa temeljne zmožnosti. Tako je v programu Izzivi podeželja najbolj povdarjena konkretno temeljna zmožnost, samoinicijativnost in podjetnost, ker je pač ta program tudi namenjen udeležencem, ki se vključujejo in živijo na podeželju. Posebnost Tolminske, tudi iz Gornjega Posočja, je mogoče ta, da ima nekoliko slabši dostop. Pomembno je tudi to, da je gostota poseljenosti na našem omočju izredno nizka. Tu živi nekaj manj kot 12 tisoč prebivalcev. Posledice so vidne tudi v tem, da je izobrazbena struktura tako prebivalstva kot tudi zaposlenih nekoliko pod regijskim povprečjem. No, če pa izpostavim nekaj seveda pozitivnih karakteristik območja, bi pa predvsem rekla, da je to ena od teh je lega ob meji. Drugo je pa to, da se ponašamo tukaj z razmiroma neokrnjeno naravo, s vej številnimi naravnimi in kulturno zgodovinskimi spomeniki. Ključni izzivi našega podeželja so po mojem mnenju povezava kmetistva, turizma na podeželju in izobraževanje odraslih na našem podeželjskem področju vidimo kot eno od pomembnih dodanih vrednosti, ki našim ljudem prinaša nova znanja za spopadenje z izzivi, ki jih prinaša sedanjost in tudi prihodnost. Nekoč se je vse to dogajalo v družini. Znanje se je prenašalo v obvečerih, Niso imeli televizije in potem so delali marsikaj. Medtem, ko pa danes je čisto drugačna situacija in da se bo znanje, ki so ga imeli naši predniki, ohranilo, da se bo prenašalo naprej, pa naj bo to, kako se poseje in pa potem vzgoji in neko zelenjavo oziroma predelek in na to shrani ali pa, kako se iz volne naredi obleka ali pa tudi kako se se šije neko oblačilo. Mora potekati en izobraževalni program, da se potem ta znanja prenašajo oziroma pridobivajo in potem ohranjajo, zapišajo in tako ostanejo z nami.